Voilà, c'était passé d'un peu plus de 30 minutes. On va euh, donc euh, accueillir à l'instant René Narcisse Moutrépit, associé pour la revue de presse de ce lundi 26 février 2018. Bonjour et bienvenue, Pit Associé. Good morning, Etienne. And to you, Sandrine. Good morning, Peter. I'm so out of the camera. Okay, oh, I found myself back. <laughs> Bonjour, Narcis. Bonjour, Sandrine Befolo. Bonjour également, Etienne Bouda. Bonjour René Narcisse Moto. Alors ce matin on va aller euh, très vite pour yeah, la revue avec euh, quickly, quickly les journaux en anglais de Guardian Post, toujours en poste Peter Associé. Yeah, uh, we take you right away into the business of the day as we look at the uh, newspaper review. We start uh, with the post. The post newspaper takes us to the ninth elective convention of the Social Democratic Front and the paper says on its main story, power changes hands, phone the hands over Presidential baton to OC, Honorable Fobi and Professor Kale suffer crushing defeat. CPDM, uh, stalwart appearance at SDF convention stones militants. The paper asks a question Can the 49 year old OC dethrone Bia after 36 years? You also find in the post or newspaper of today the full list of new NEC members. Another story which uh, the post is interested in it, uh, concerns uh, the ongoing situation. In the northwest and southwest regions of the country, the paper observes that it was another bloody weekend in the northwest and southwest regions of the country as deaths were recorded in Munyenge, Bua, Bakundung, Guti, as well as Fundong. The chiefs of Ikiliwindi and Etam One are at large. You get all the developments on page 5 and 11 of Cameroon Tribune. Nine parties to battle for 70 senatorial seats. This uh, follows the end of the reception of uh, list uh, for the, the March 25 senatorial elections is another story the post is looking into you get all the details on page 3 of the paper and finally the African Development Bank to rescue Bia from Bamenda Wing Road has come you find out the uh, content of the contract uh, between the Cameroon government and the African Development Bank the Guardian Post hits the stance with the headline SDF sends danger signals to CPDM after Bamenda Convention, uh, OC's election as SDF presidential candidate raises hope uh, for better performance. Kofele, Kale, Anembo, Munju, Asamgu, and Mochingle have been dropped from the next list. That's what the paper observes. Also, you find the full list of newly elected uh, NEC members. Just like the post or newspaper, nine political parties to run for the senatorial elections. Information given uh, by Lekam at the end of the reception of a list for the March 25 senatorial post. You get those on that on page 3. After uh, Batibo Dio, Northwest Social Affairs delegate has been kidnapped. You look at the circumstances leading to that unfortunate incident in the inner pages of the Guardian Post. The Voice newspaper hits the stance with the headline Joshua O.C. versus Paul Bia. The battle game is on, according to the Voice newspaper. Another story which uh, the paper is interested in uh, concerns uh, this uh, view of barrister Bernard Muna, who says that uh, Bia misses new opportunity to solve the Anglophone cri crisis. You want to find out the take of barrister uh, Bernard Muna. Akira Muna blazes the trial ahead of uh, presidential uh, elections in 2018. You will find out all the details in the inner pages of the Voice newspaper of this morning. The reporter also hits the stance with the headline CPDM panics as OC wins SDF uh, ticket. You find out uh, the circumstances under which Honorable Joshua Rossi took over from John Fundy as the flag bearer of the party for this year's presidential elections. The paper also has a view of Tunfo Nikwale, member of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, who says there can be no peace without love, justice, and equity. You get all the details on page 3 of the paper. The paper is also asking the, a very big question, who in Yaoundé sabotaged John beginning this list, talking about the senatorial elections in uh, which uh, the former uh, transport uh, minister was dropped uh, from uh, the list from the race of uh, from the uh, March 25 uh, senatorial race. You get the developments on uh, page 3 of the paper. 
The Observer also hits the stance with the headline, Ayo Tabe the Living. You get the testimony of a bush follower friend and renowned Anglophone lawyer as to who Ayo Tabe is. You get uh, all of that in the inner pages of the Observer newspaper. Fundi has been held for decision not to contest for the 2018 presidentials. That is what the Observer is observing this particular. morning you get all the details on page seven of the paper and on its editorial uh the paper says no secretariat for mighty sdf after 28 years probably frowning at the fact that the party has to use the cpdm congress hall in bamenda for its uh, congress uh we now look at news watch news watch uh, his the stance this morning with uh, a very interesting question Constitutional Council to disqualify Joshua Osi's candidacy. This follows uh, some uh, controversial reports about uh, the uh, SDF flag bearer having double nationality. And so the paper is asking whether the Constitutional Council uh, stands can, can disqualify Joshua Osi from the ways you get the details in the paper. The paper also says that uh, a military in intelligence on Ambazon has been leaked you find out for yourself in the inner pages of the paper the sdf district chair says there can be no genuine dialogue under the head of state president paul bia find out for yourself why he thinks uh, that way you get all the details in news watch uh, we end with cameron tribune cameron tribune this morning uh, says that uh, new officials and roles have been redefined at the social democratic uh, front this follows the ninth elective convention which took place from February 22 to 24, which brought in a landmark innovation in the party. you get all the details uh, in the inner pages of uh, Cameroon Tribune. And on page 12 and 13, Silicon Mountain uh, emerges winner. The grand prize was handed uh, to Zo Bruno by the Minister of Scientific Research and Innovation. This was uh, at the end of the sixth edition of the Exhibition Week for Scientific Research and innovation which took place over the weekend in Yaoundé. And that's a wrap for the first part of the review. We turn to uh, Nassis Moutou and Etienne Boudap for the papers in French. Merci bien, Peter Sossé. Allons-y pour la revue en français maintenant, qui aura trois parties comme d'habitude. On va commencer par la première, la revue transversale. Ici, il sera question de deux faits majeurs. Eh bien, présidentiel 2018, le SDF, à l'issue de sa convention élective, porte son choix sur Joshua aussi pour une représentativité, permettez-moi, plus efficace. Et du coup, la presse veut savoir qui est Joshua aussi d'après le quotidien national bilingue Cameroun Tribune est bien l'examen des candidatures pour les sénatoriales du mars ce lundi 26 février. 2018. L'autre fait majeur de cette première partie eh bien, porte sur l'ex-directeur général de la CRTV, en plus d'indiquer que ce dernier a été rejoint du côté de la prison centrale de Kondengi par ses anciens collaborateurs. La presse souligne également qu'il fait l'objet d'une nouvelle affaire de 2,5 milliards de francs CFA. Oui, Etienne Bouddha, une fois de plus, bonjour. Bonjour également à nos millions de téléspectateurs. On a une pensée positive pour Epo Mijane Philomène, qui est donc une fidèle téléspectatrice de l'arrivée de la presse ce matin. Présidentiel 2018, Etienne, tu en as parlé sur le premier fait majeur que la presse nous présente ce matin. La nouvelle expression en fait d'ailleurs une démonstration. Présidentiel 2018, le candidat du SIF est connu. Il s'agit de aussi Joshua qui a donc été plébiscité, non, élu ou choisi par les congressistes et qui était donc du côté de Bamen Dakar pour une majorité écrasante. Ce n'est pas une majorité écrasante que les congressistes du SDF réunis à Bamenda ont porté leur choix sur celui qu'ils ont élu quelques heures auparavant comme le premier vice-président de leur parti. Et puisqu'on parle du congrès du SIF, restons avec la nouvelle expression et qui, qui revient sur les débats sur la présence de Titus Ezoa et qui était donc du côté de Bamenda alors que le SIF tenait son congrès ordinaire et extraordinaire. Le journal précise que les acteurs politiques de tous les bords et de la société civile analysent la place de choix que Fundi et ses camarades ont accordé à cet ancien collaborateur de Paul Biya au secrétariat général de la présidence de la République. Pendant ce temps, Info Matin quotidien s'engage déjà 
à, 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 à revenir hein, sur un propos tenu par Joshua aussi, alors que bon nombre de personnes euh, se demandaient bien si aussi euh, est de nationalité camerounaise ou s'il a une double nationalité et ce dernier qui ne s'est donc pas empêché de réagir. Il déclare, je cite, « Je n'ai pas de double nationalité ». Fin de citation. Et en format un quotidien de poursuivre en soulignant qu'après l'écrasante victoire sur son adversaire à l'investiture du SIF pour la présidentielle, le député du Voury réagit dans un échange avec euh, Infomatin quotidien à la polémique sur sa nationalité suisse, ses liens avec Frambia, sa fortune et bien d'autres choses. En tout cas, le journal nous invite tout simplement à un kiosque ce matin pour mieux comprendre. Pendant ce temps, le message nous dit tout sur le double congrès et qui a euh, changé le social démocratique front euh, du côté de Bamenda. Les reporters du journal Le euh, Messager reviennent ici sur les trois jours qui ont donné un nouvel espoir à l'opposition. La liste des 49 membres du nouveau NEC élu et leur rôle dans le nouvel attelage, les raisons du renoncement de John Fundy par lui-même et surtout de la présence du RDPC et enfin les perspectives de la nouvelle opposition par Joshua aussi. Rendez-vous donc en kiosque. Défi actuel qui est également en kiosque ce matin On parle aussi de cette présidentielle 2018. Le journal nous dit que désormais, candidat du SDF grâce à John Fundy et qui a manœuvré en sa faveur le député et qui a un temps cautionné les excès des séparatistes et devra convaincre sur son projet de retour au fédéralisme et affronter la rivalité du camp à Keremona en zone anglophone. Il s'agit là donc de Joshua aussi et le journal de palais de force et faiblesse de ce dernier qui va désormais représenter le SIF à la prochaine présidentielle 2018 au Cameroun. L'anecdote parle aussi de cette présidentielle 2018 et veut bien nous dire qui est Joshua aussi en sa page 3. Rendez-vous donc en kiosque pour découvrir et qui est véritablement ce nouveau président du SDF. Repère parle aussi de la présidentielle 2018. Joshua aussi le candidat de la désunion. Les prises de position du désormais postulant du Social Democratic Front à cette élection tendant davantage à diviser et à rassembler les Camerounais ainsi qu'à l'éloigner du fauteuil présidentiel qui croit apporter des morts. Telle est la lecture des repères qui nous invite donc en sa page 4 pour mieux comprendre ce développement. Cameroun Tribune parle de politique également, mais précisément des, des, des sénatoriales 2018. L'examen des candidatures démarre donc ce lundi et ce en vue d'éplucher les dossiers des neuf partis politiques qui se sont engagés dans la course. Rendez-vous donc en kiosque pour mieux comprendre. Et enfin, mutation, mutation et qui a euh, nous dit tout simplement que Joshua aussi est le candidat du SDF à la présidentielle 2018. Et puis on parle aussi de Germinal ce matin, le prix de la vérité, c'est son motive élection en 2018, quand les opposants refusent le pouvoir. Analyse des stratégies de la défaite, c'est un gros dossier à lire à partir de la page 4 et ce jusqu'à la page 10, un dossier que Germinal propose donc à son lectorat ce matin. Et quant au second sujet, Étienne Boudap en faisait également mention tout à l'heure, affaire Vamoulke, la presse en reparle ce matin. Le journal de Calarar, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire, souligne qu'il y aurait une nouvelle affaire de 2,25 de milliards de francs CFA contre Amazon. Adou Vamoulke, le journal de préciser quelques points importants. L'ancien DG de la CIA TV a encore été inculpé. Deux anciens DAF et six autres cadres gardés à la prison centrale de Yaoundé, Kondengi, Shandongo, qui serait donc à la manœuvre en croix Kalara. Et enfin, le journal qui dévoile les faits mis à la charge des mis 
en cause. Rendez-vous donc en kiosque pour mieux comprendre. La météo, le bi hebdomadaire en fait également mention. Opération épervier, balle d'arrestation à la Cameroun Radio Television. Huit hauts responsables de la Cameroun Radio en télévision ont rejoint leur ancien patron Amadou Valmouké vendredi dernier à la prison centrale de Yaoundé. C'est ce que nous dit le bi hebdomadaire la météo ce matin et l'œil du sale de notre ami Gibay Gatama et qui souligne affaire, nouvelle affaire Valmouké accusé de détournement de 25 milliards de francs CFA. Vous l'aurez donc compris, il s'agit bien sûr de 25 milliards de francs CFA et non euh, 2,5 milliards comme je l'ai dit bien avant. Alors, deuxième partie de cette revue des grandes unes dans ce deuxième jeu, il s'agira entre autres des Français et Anglais reçus au palais de l'unité vendredi dernier par son excellence Paul Billard, le journal Anedo, enquête également sur les laits contaminés et révèle que 47 tonnes de lait ont été détruites dans la capitale politique du, euh, cam, dans, la, dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Et pendant ce temps, le journal Mutation revient sur l'enlèvement du délégué régional des affaires sociales pour la région du euh, Nord-Ouest, le quotidien de l'économie, quant à lui. Mais un accent sur une stabilité gouvernementale qui est plutôt contre-productive. Voilà, on va découvrir hein, euh, euh, tout ceci hein, euh, tout de suite. Et tu l'as dit, Étienne euh, Eboudap, Cameroun euh, et Tribune euh, revient donc sur euh, ces hautes français congolais reçus au palais. de l'unité par le chef de l'État Paul Biya. D'après ce journal, on va tout simplement noter qu'avec l'ambassadeur de France, Gilles Thibault, président de la République, Paul Biya a donc eu le temps donc, de s'entretenir avec ses hôtes. Paul Biya a fait donc un large tour d'horizon des questions bilatérales. C'était vendredi dernier, nous sommes là avec Cameroun et Tribune, tandis qu'avec Manuel Domingos, le ministre euh, angolais des élections, des relations extérieures, porteur d'un message du président euh, José euh, Lorenzo. L'échange apporte donc sur la sécurité dans la sous-région. Ça, c'est ce que euh, nous dit euh, Cameroun et Tribune ce matin. Et pendant ce temps, euh, l'anecdote s'intéresse au lait est contaminé et indique que 47 tonnes de lait ont été euh, détruite à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. D'après ce journal, le ministre du Commerce, Luc Magloambaria Tangana, a procédé en fin de semaine dernière à la destruction publique des produits laitiers en marque lactique. Actalis et puis Charles Abessolo Monefong, directeur de la répression des fraudes au Mincomès, explique les circonstances de cette action. Ça, c'est le journal L'Anecdote qui nous le dit ce matin. Pendant ce temps, Intégration revient sur la crise anglophone à sa grande une et pas de ses milices et qui affrontent l'armée camerounaise, profil, organisation, mode, opératoire, ambition et bien d'autres. C'est à découvrir dans l'une des pages du journal Intégration. Il s'agit euh, bien entendu de la page 4. Le journal parle de Paul Biya, le chef des armées, qui crée une cinquième région militaire pour anéantir tous les groupes armés en activité dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Rendez-vous donc en kiosque et puis le quotidien de l'économie qui reste au Cameroun pour parler d'une stabilité gouvernementale contre-productive, là où le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo, victimes de la crise économique, implémentent des mesures d'austérité en s'appuyant sur de nouveaux hommes. Paul Biya garde paradoxalement une équipe qui peine à produire des résultats. C'est ce que nous dit donc le quotidien de l'économie ce matin. Et puis, en kiosque également ce lundi, c'est le financier d'Afrique. Le bi hebdomadaire s'intéresse au partenariat 
public et privé. Le journal note quatre projets privés financés par le Minat. Lui, Paul Motazé a signé, veut bien nous dire ce matin, le financier d'Afrique des conventions de financement du centre d'incubation pilote et du centre d'arbitrage et de, et de médiation de Douala, d'une usine de fabrication de glace et de conservation des produits halieutiques de Manoka et du centre des métiers du cuir de Marwa pour un total de 2 milliards de francs CFA. Le journal Mutation nous amène du côté du nord-ouest du pays pour parler de ce délégué régional qui a été enlevé. Mimbon Aaron Young, délégué des affaires sociales, a été kidnappé samedi par des hommes armés. Ce rapt intervient après celui du sous-préfet de Batibo, toujours introuvable, indique Mutation ce matin. Et puis l'appel au dialogue de Ni John Fondi. Et on va signaler que euh, d'après euh, la Cameroun Radio Télévision, dans l'édition du 6h ce matin, ce délégué régional des affaires sociales aurait donc été euh, retrouvé. Voilà, c'est donc euh, avec euh, mutation que nous bouclons cette deuxième partie de la revue de la presse. Et on va boucler la revue de la presse elle-même avec cette troisième et dernière partie qui nous permet d'avoir d'autres faits d'actualité traités par la presse locale en ce 26 février 2018. On commence tout de suite avec le journal La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui indique que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Issa Echiroma, aurait été victime d'un malaise d'après ce journal. Le ministre de la Communication a eu un coup de fatigue samedi dernier. Il serait actuellement placé sous soin du côté de Yaoundé. Information donc à trouver en page 2. Toujours à la nouvelle expression. 25 février 2008, il y a 10 ans, les rues s'embrasaient au Cameroun, notamment dans la capitale économique. La nouvelle expression de revenir sur ce souvenir douloureux des émeutes de la fin au Cameroun pour constater que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets aujourd'hui. Information à découvrir en page 3. Et puis puis on parle aussi de droits d'auteur, toujours avec la nouvelle expression, tripatouillage à la Sonacam, Dédi Eyango, président du comité de surveillance, réclame des éclaircissements concernant les soupçons de fraude et de corruption qui pèsent sur les unités exécutives du conseil d'administration. Et puis avec l'œil du Sahel, pour sortir, on parle d'insécurité. Boko Haram incendie 200 concessions du côté de Wukasa. C'est ce que nous dit donc le journal ce matin. Pour plus de précisions, rendez-vous en kiosque. Cette information se trouve bel et bien en page 3. Merci bien René Narcisse Moto, c'est tout pour cette revue de ce jour. Excellente journée à vous. Merci, pareillement. On vous retrouve demain lorsqu'il sera 7h30. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, quant à nous, on vous propose de danser encore sur cette belle chanson avant que de prendre à 8h euh, le flash d'information ou alors les infos du jour qui nous permettront d'entrer dans la deuxième partie de ce programme Good Morning Cameroun. A tout de suite.